A investigação sobre a morte de um torcedor do São Paulo no último domingo, nos arredores do Morumbi, ganhou nesta quinta-feira um elemento importante. Um novo tipo de munição que está sendo utilizada pela Polícia Militar de São Paulo pode ter provocado a morte de Rafael Garcia. Ele foi atingido na cabeça durante uma confusão entre policiais e torcedores que comemoravam o título da Copa do Brasil. A reportagem é de Adriana De Luca. Esta é a bala que atingiu a cabeça de Rafael Garcia. A foto da Polícia Científica de São Paulo mostra a munição, revestida por um saco de tecido sintético que guarda pequenas esferas de chumbo envoltas por um plástico. A munição se assemelha às armas não letais adotadas recentemente pela Polícia Militar de São Paulo. É a chamada beanbag, que na tradução literal significa saco de feijão. Ele foi atingido por uma, uma munição conhecida como beanbag, é, que é, uma, é um laudo preliminar, mas que provavelmente foi isso que o atingiu e que causou um traumatismo crânioencefálico. A PM vem usando o armamento por causa do menor potencial ofensivo e para substituir gradativamente as balas de borracha. A beanbag é usada para dispersão de tumultos e tem um risco menor de ferimentos graves ou letais. Além disso, registram menos falhas que as balas de borracha. Ela tem por finalidade evitar o um mal maior, mas não a tirar a vida de uma pessoa como seria uma arma de fogo normalmente utilizada em defesa própria ou de terceiros. Então, neste caso, depende muito da capacitação do policial, da arma, da distância da, do alvo. A Secretaria da Segurança Pública confirmou nesta quinta-feira que durante o tumulto com os torcedores do São Paulo, a Polícia Militar usou as beanbags para controlar a situação. O DHPP, que está investigando o caso, aguarda o resultado de laudos e analisa imagens que mostram o momento da confusão para tentar identificar de onde partiu o disparo e quem foi o autor. A equipe que assumiu o caso é, já esteve no local, tanto na, na segunda-feira como na terça, e nós arrecadamos na segunda-feira vários objetos, pedaço, uns pedaços, umas barras de ferro, pedaços de pau, de madeira, garrafa é, e outros, é, arte, é, outras munições dessa chamada beanbag, que nós achamos lá, é, são três ou quatro munições naquele da, do mesmo estilo que atingiu a vítima, é, é, no caso, o Rafael. Segundo o protocolo da PM, o disparo por uma beanbag tem que ser feito a uma distância mínima de 6 metros para evitar grandes danos. De acordo com o DHPP, o disparo que atingiu o torcedor do São Paulo nos arredores do Morumbi no último domingo, após a final da Copa do Brasil, pode ter sido feito a uma curta distância por causa do impacto que perfurou a cabeça de Rafael, que tinha deficiência auditiva. É necessário que se entenda que sempre tem que ter cuidado com o local que essa bala vai atingir. Cabeça, coluna, peito, o estômago são locais de alto risco mesmo com a distância permitida para o disparo.